ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ యొక్క ఐపీని దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం మ్యాథ్స్ చేస్తున్నాం మ్యాట్రిక్స్ నుంచి ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఎ నాన్ సింగ్యులర్ మ్యాట్రిక్స్ దెన్ ప్రూవ్ దట్ ఏ యూనివర్స్ ఈక్వల్ టు ఎడ్జ్ అండ్ ఏ బై డెట్ ఏ అనేటువంటి ఈ ప్రాబ్లము ఐపీలో సో మెనీ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది కాబట్టి ఈ క్లాస్లో ఈ ప్రాబ్లం నేర్చుకుందాం సరే క్లాస్లోకి వెళ్దాం ఇచ్చిన ప్రాబ్లంను ఒకసారి కేర్ఫుల్గా చూస్తే ఇఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఏ వన్ బి వన్ సి వన్ ఏ టూ బి టూ సి టూ ఏ త్రీ బి త్రీ సి త్రీ ఇది ఒక స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ త్రీ బై త్రీ అలా కనుక ఏ అనేది ఉంటే ఈజ్ ఏ నాన్ సింగ్యులర్ మ్యాట్రిక్స్ అందులోనే అది నాన్ సింగ్యులర్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే డెట్ ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు జీరో రాకూడదు సింగ్యులర్ మ్యాట్రిక్స్కి అయితే జీరో వస్తుంది నాన్ సింగ్యులర్ మ్యాట్రిక్స్కి డెట్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది అటువంటి మ్యాట్రిక్స్కి ఏ యూనివర్స్ ఈక్వల్ టు ఎడ్జ్ అండ్ ఏ బై డెట్ ఏ అని ప్రూవ్ చేయమన్నారు సో ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే మ్యాథమెటిక్స్లో మనం ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ రాస్తాం అదొక స్టెప్ కాబట్టి గివెన్ ఈ ఏ సెట్ ఏదై ఏ ఏ అయితే ఏదైతే ఉందో మ్యాట్రిక్స్ అది ఇక్కడ రాసుకోండి నెక్స్ట్ ఈ ఏ ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందని ఇక్కడ ఇచ్చారు మనకి ఈజ్ ఏ నాన్ సింగ్యులర్ మ్యాట్రిక్స్ సో ఇక్కడ రాద్దాం నాన్ సింగ్యులర్ మ్యాట్రిక్స్ అయితే అది డెట్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అనుకున్నాం కదా సో దట్ ఎంప్లాయీస్ డెట్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎడ్జ్ అయింట్ ఏ అని ఉంది ఎడ్జ్ అయింట్ ఏని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనం కో ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కోవాలి మళ్ళీ దాన్ని ట్రాన్స్పోజ్ చేయాలి కాబట్టి ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ కో ఫ్యాక్టర్స్ని ఈ ఏ వన్ యొక్క కో ఫ్యాక్టర్ని క్యాపిటల్ ఏ వన్ అని స్మాల్ బి వన్ యొక్క కో ఫ్యాక్టర్ని క్యాపిటల్ బి వన్ అని స్మాల్ సి వన్ యొక్క కో ఫ్యాక్టర్ని క్యాపిటల్ సి టూ అని అలాగే ఏ టూ యొక్క కో ఫ్యాక్టర్ని క్యాపిటల్ ఏ టూ అని అనుకుందాం సో దాన్ని మనం ఇక్కడ ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఈ కో ఫ్యాక్టర్ని లెట్ కో ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఏ వన్ బి వన్ సి వన్ ఆర్ ఇప్పుడే కదా అనుకున్నాం ఏ వన్కి క్యాపిటల్ ఏ వన్ అనుకుందాం బి వన్కి క్యాపిటల్ బి వన్ అనుకుందాం సి వన్కి క్యాపిటల్ సి వన్ ఇలా ఈ మిగిలిన రిమైనింగ్ ఈ సిక్స్ కూడా రాయాలి ఇలా మనం అండ్ సో ఆన్ అని పెట్టేస్తే సరిపోతుంది కాబట్టి ఇలా అనుకున్నాం ఇవన్నీ కూడా ఏంటి ఒక వరుసలో అనుకున్నాం కాబట్టి రెస్పెక్టివ్లీ సో ఇది సెకండ్ స్టెప్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే మనకి కో ఫ్యాక్టర్స్ ఇవి వచ్చేసినాయో ఎడ్జ్ ఆయింటి ఏ రాయొచ్చుగా ఎడ్జ్ ఆయింటి ఏ అంటే ఈ కో ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ మ్యాట్రిక్స్లో సెట్ చేసి దానిని ఇక్కడ దానిపైన ట్రాన్స్పోజ్ ఉండాలి ఎందుకంటే కో ఫ్యాక్టర్ని ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే మనకి ఎడ్ జాయింట్ ఏ వస్తుంది సో ఎడ్ జాయింట్ ఏ ఈక్వల్ టు మరి ఈ కో ఫ్యాక్టర్స్ రాయాలి కదా దానికి మ్యాట్రిక్స్ బ్రాకెట్స్ వేసుకోండి స్మాల్ ఏ వన్కి క్యాపిటల్ ఏ వన్ అనుకున్నాం కాబట్టి స్మాల్ ఏ వన్ ప్లేస్లో క్యాపిటల్ ఏ వన్ స్మాల్ బి వన్ ప్లేస్లో క్యాపిటల్ బి వన్ అలాగే స్మాల్ సి వన్ ప్లేస్లో క్యాపిటల్ సి వన్ ఏ టూకి వచ్చి క్యాపిటల్ ఏ టూ బి టూకి వచ్చి క్యాపిటల్ బి టూ సి టూకి వచ్చి క్యాపిటల్ సి టూ ఈ టూ రోజు ఎలా రాసామో యాజ్ యూజువల్గా ఇది కూడా ఏ త్రీ బి త్రీ సి త్రీ ఇక్కడికి కో ఫ్యాక్టర్స్ రాసాం కానీ అది ఎడ్జ్ అయింటే అవుతుందా అవ్వదు ఎందుకంటే ట్రాన్స్పోర్స్ కాబట్టి టీ పెట్టండి మళ్ళీ ఇక్కడ ఇది మర్చిపోవద్దు ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ టీ చేసేసి ఈ ట్రాన్స్పోర్స్ని దీనికి అప్లై చేద్దాం అప్లై చేస్తే ఏం రావాలి ఈ రో అడ్డంగా ఉంది కదా ఇది నిలువుగా రావాలి అంటే ఏ వన్ బి వన్ అనేది ఇలా రావాలి ఏ టూ బి టూ అనేది పక్క కాలంలో రావాలి ఏ త్రీ బి త్రీ అనేది థర్డ్ కాలంలో రావాలి అది రాసేసి చూపిస్తాను చూడండి చూడండి ఏ వన్ బి వన్ సి వన్ మీకు ఇలా రోలో ఉంది ట్రాన్స్పోజ్ చేసినప్పుడు ఏ వన్ బి వన్ సి వన్ కాలంలోకి వచ్చింది సెకండ్ రో ఏదైతే ఉందో సెకండ్ కాలంలోకి వచ్చింది థర్డ్ రో ఏదైతే ఉందో అది థర్డ్ కాలంలోకి వచ్చింది ఇక్కడ ట్రాన్స్పోజ్ ఉంటుందా ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తేనే ఇలా వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ట్రాన్స్పోజ్ ఉండదు సో ఇక్కడికి థర్డ్ స్టెప్ కంప్లీట్ అయింది నెక్స్ట్ స్టెప్లో మనం ఏని ఎడ్జ్ అయింటి అని ఏ అంటే ఈ మ్యాట్రిక్స్ని ఎడ్జ్ అయింటి ఏ అంటే దీనిని మనం యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి రఫ్లో ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాను 
అలాగే ఎడ్జ్ అండ్ ఏ కూడా రాసుకుంటాను ఈ రెండు మనం రఫ్లో రాసుకున్నాం కాబట్టి నెక్స్ట్ పేజ్ కంటిన్యూ చేద్దాం ఇప్పుడు ఏకి ఎడ్జ్ అండ్ ఏకి ఏకి ఎడ్జ్ అండ్ ఏకి మల్టిప్లై చేస్తున్నాను సో ఏ దేంతో మనం దేన్ని మల్టిప్లై చేస్తున్నా ఎడ్జ్ అండ్ ఏని కాబట్టి ఇంటూ ఎడ్జ్ అండ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లేస్లో ఏం రాయాలి ఈ మ్యాట్రిక్స్ రాయాలి ఇది ఇక్కడ రాసుకుందాం ఎడ్జ్ అండ్ ఏలో ఈ మ్యాట్రిక్స్ కదా రాయాల్సింది సో ఇంటూ ఎడ్జ్ అండ్ ఏ ఇక్కడ రాద్దాం ఇప్పుడు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ప్రకారం మనకి మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ రో ఇంటూ ఫస్ట్ కాలం చేసి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ప్లేస్లో వేయాలి ఓకే ఫస్ట్ రో ఇంటూ సెకండ్ కాలం చేసి సెకండ్ ఎలిమెంట్ ప్లేస్లో వేయాలి ఫస్ట్ రో ఇంటూ థర్డ్ కాలం చేస్తే థర్డ్ సి వన్ ప్లేస్లో వేయాలి సో వన్ బై వన్ చేద్దాం కొంచెం పెద్ద బ్రాకెట్ వేసుకుందాం ఫస్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి ఏ వన్ ఏ వన్ ప్లస్ బీ వన్ బీ వన్ ప్లస్ సి వన్ సి వన్ వస్తుంది అది ఇక్కడ రాసుకోండి నెక్స్ట్కి ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలం కదా అంటే ఏ వన్ ఏ టూ ప్లస్ బీ వన్ బీ టూ ప్లస్ సి వన్ సి టూ వస్తుంది అది ఇక్కడ రాయాలి ఇప్పుడు ఫస్ట్ రోలో థర్డ్ ఎలిమెంట్ రాద్దాం ఏ వన్ ఏ త్రీ ప్లస్ బీ వన్ బీ త్రీ ప్లస్ సి వన్ సి త్రీ అనేది ఫస్ట్ రోలో థర్డ్ ఎలిమెంట్ కింద వస్తుంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ రోతో కంప్లీట్ అయిపోయింది సెకండ్ రోతో చేస్తున్నాం కాబట్టి వచ్చే త్రీ ఎలిమెంట్స్ సెకండ్ రోలో వేయాలి సో సెకండ్ రో ఫస్ట్ కాలం కాబట్టి సెకండ్ రోలో ఫస్ట్ కాలంలో వేయాలి అది ఓకేనా సెకండ్ రోలో ఫస్ట్ కాలంలో ఇక్కడ వేయాలి ఓకే సో ఏ టూ ఏ వన్ ప్లస్ బీ టూ బీ వన్ ప్లస్ సి టూ సి వన్ అనేది మనకి ఈ ప్లేస్లో వస్తుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ రో సెకండ్ కాలం చేస్తున్నాం మరి సెకండ్ రో అంటే ఏది ఇది సెకండ్ కాలం అంటే ఏంటి ఇది అంటే ఇక్కడ రావాలన్నమాట ఇప్పుడు చేసే క్యాలిక్యులేషన్ ఏ టూ ఏ టూ ప్లస్ బీ టూ బీ టూ ప్లస్ సి టూ సి టూ మనకి సెకండ్ రో సెకండ్ కాలం ఎలిమెంట్గా వస్తుంది ఇక థర్డ్ అంటే సెకండ్ రో థర్డ్ కాలం చేస్తున్నాం కాబట్టి సెకండ్ రోలో థర్డ్ కాలం ప్లేస్లో ఈ ఎలిమెంట్ వస్తుంది సో ఏ టూ ఏ త్రీ ప్లస్ బీ టూ బీ త్రీ ప్లస్ సి టూ సి త్రీ ఇక్కడ వస్తుంది టూ రోస్ కంప్లీట్ చేసాం కాబట్టి థర్డ్ రోని నేను కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను అర్థం చేసుకోండి థర్డ్ రో ఫస్ట్ కాలం అంటే ఏ త్రీ ఏ వన్ ప్లస్ బీ త్రీ బీ వన్ ప్లస్ సి త్రీ సి వన్ అది థర్డ్ రో ఫస్ట్ కాలం ఎలిమెంట్ థర్డ్ రో సెకండ్ కాలం ఏ త్రీ ఏ టూ బీ త్రీ బీ టూ సి త్రీ సి టూ ఇది సెకండ్ ఎలిమెంట్ కింద వస్తుంది థర్డ్ రోలో ఇక లాస్ట్ థర్డ్ రో థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఏ త్రీ ఏ త్రీ బీ త్రీ బీ త్రీ సి త్రీ సి త్రీ మధ్యలో ప్లస్లు ఉంటాయి సో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఇలా వచ్చింది నెక్స్ట్ సింప్లిఫై చేద్దాం ఈక్వల్ టు కింద ఈక్వల్ టు అలాగే మ్యాట్రిక్స్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఇంత పెద్ద మ్యాట్రిక్స్ రాదు ఎలా వస్తుందో చూసే ముందు ముందు బ్రాకెట్స్ నోట్ చేయండి ఇప్పుడు ఇందులో ఎంత మిగులుతుంది అనేది మనకు కావాలి మనం డైరెక్ట్గా డెట్ ఏ జీరో 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 డెట్ ఏ జీరో 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 డెట్ ఏ అని రాసేస్తాం ప్రాబ్లం ఉండదు కానీ అది ప్లస్లో మైనస్లో ఎలా క్యాన్సిల్ అవుతాయి అంటే అసలు కో ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఏ వన్ ఉంది కదా ఇది కో ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి ఏ వన్కి కో ఫ్యాక్టర్ అంటే బీ టూ సి త్రీ మైనస్ బీ త్రీ సి టూ కదా పోనీ ఇక్కడ రాసుకుందాం ఏ వన్కి రాసుకుందాం ఒకదానికి ఏ వన్ అంటే కో ఫ్యాక్టర్ ఏంటి ఏ వన్ కో ఫ్యాక్టర్ ఏంటి ఈ రో ఈ కాలం మూసేయాలి ఈ కాలం ఈ రో మూసేస్తే మనకి ఈ ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ మిగిలినాయి ఈ ఫోర్ ఎలిమెంట్స్లో 
b2 c3 minus b3 c2 ane the din cofactor hotundi ikkada note chestam adhe kada ante oka plus oka minus vastu unnapudu idi mottham manam find out cheste kevalam deta maatrame migulutundi kabatti ee place lo deta ye rastanu ikka deenni find out cheste plus lo minus lo anni cancel ayipoyi zero ayipothi so second element zero third element kuda as usual ga zero फोर्थ एलमेंट अटे सैकंड रो फस्ट कॉल में उलमेंट जीरो वस्तु का कदा ए टू ए टू बी टू बी टू सी टू सी टू इध मल्ल डेट मिगल एलमेंट जीरो इधी जीरो इधर जीरो इकड मल्ल डेट मिगल सो मन के डयागनल षे डेट वे मिगल एलमेंट जीरो वाई अंत इन डेटे काम दीयु कदा अंत डेट काम इक वन उ वन जीरो 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 डेट काम निकट मल्ल इक वन उ अंत जीरो 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 वन अंत ईडी मैट्रिक वस्त मन डेट काम अभी रास्क सो फल मन की डेट वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन अडी मैट्रिक त्री बै त्री ईडी मैट्रिक वे सो डेट इंटू ईन रास कदा सो नैक्स्ट पेज के मल्ल मन एंटू एडजाइंट फैन लास्ट की मन के डेट इंटू ईडी मैट्रिक वे दिन ईएन नोट इक मैट्रिक रायक इकड ईएन नोट सो ए इंटू एडजाइंट फैंड चे डेट इंटू ईडी मैट्रिक एला वो दी रिवर्स अंत एडाइंट ए इंटू ए फैंड अदे वस्तु सो दाँ मन इनवर्स प्रूव चाहिए अवसर लेसे सरपोदी सिमलरली वी कैन प्रूव दट इधे इंटू एडाइंट कदा एडाइंट अंत दी रिवर्स एडाइंट इंटू ए दी फैंड सर मन की डेट वस्तु सो ईक्वल टू डेट इंटू ईडी मैट्रिक सो इक रू कंडीशन चूँ एडाइंट डेट वे एडाइंट इंटू ए डेट वो सो ई रिटी कल रास्कुँ कदा अंत ए इंटू एडाइंट एक्वल टू एडाइंट ए इंटू एक्वल टू डेट इंटू ई अंत इधी डेट इंटू ई की ईक्वल इधर डेट इंटी की ईक्वल का मूड ईक्वल ओके इध चूडा ए बी अब वी डेट को इकोचन सर नैक्स्ट स्टेप डेट इकोचे डेट इकोचे डेट ईक्वल टू लफ्ट सैड तस्कोस्ते इकड़की इकड़की तस्को ले कंफ्यूज मत मोता डेट तो डिवजन चयी डिवजन इकड़ एडाइंट ए डेट मिगल इकड़ एडाइंट ए डेट मिगल डेट डेट कैंसल अभी मिगल अभी रास्क ओके डेट तो डिवजन चसाँ का इकड़ एडाइंट ए डेट मिगली इकड़ एडाइंट ए डेट मिगली इक डेट डेट कैंसल अबाई ईडी मैट्रिक मिगली अभी ओके इन मन को फारमुला मत बी अंटे ए इंटू बी ईक्वल टू इध बी अना बी इंटू एक्वल टू ईडी मैट्रिक अच्छे बी अने मोतम ब्राके अभी ए इनवर्स अ सो आ फारमुला इक अस्ते आ फारमुला अल्लाई ब्राके सिंसने फारमुला फस्ट एबी कदा एबी ईक्वल टू बीए अते ओके एक्वल टू बीए ईक्वल टू ई अते इक बी अंत यदो कंफ्यूज अवद्दुद्दु इकड़ेदे इकड़कोड़ अदे उ दी मन बी अको सो अब एबी ईक्वल टू बी एम ए इनवर्स ईक्वल टू बी अ सो आ फारमुला इक अस्ट अस्ते इक डैरक्ट प्रूफ रास्ता है अंत इध मत यूनवर्स कदा फारमुला प्रकार इध मत यूनवर्स कदा सो ए यूनवर्स ईक्वल टू एडेंट ए बै डेट रहा है हेन्स प्रूवडन रहा पेज सरपोदन रहा हेन् प्रूवडन से दाखिल बाॉक्स को प्रॉब्लम इकड़ो कंप्लीट इलाे फुल मार्क्स इतार 
కొంతమంది ట్రిగనామెట్రీ చెప్పమని మెసేజెస్ పెడుతున్నారు కానీ ఏం చెప్పాలి అన్నది వాళ్ళు నోట్ చేయడం లేదు మరి నేను చెప్తే చాలా చెప్పాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఏది డౌట్ ఉంటే అది కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లోపు మీకు ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వీడియో చేస్తాను